আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের চিত্রপুরী কৃষি চিত্র বন্ধুরা আজকে আপনাদেরকে নিয়ে আসছি সুদূর চট্টগ্রাম রাঙ্গুনিয়াতে দেখতেই পাচ্ছেন এটি পাহাড়ি এলাকা এই রাঙ্গুনিয়ার জনৈক এরশাদ মাহমুদ তিনি একটি খামার গড়ে তুলেছেন গয়ালের খামার হ্যাঁ আমরা অনেকেই জানি গয়াল সাধারণত এই পাহাড়ি এলাকায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে এবং এটাকে বন্য প্রাণী হিসেবে আমরা গণ্য করে থাকি কিন্তু এই এরশাদ মাহমুদ তিনি সযত্নে এই গয়াল লালন পালন করছে না গরু না মহিষ এই গয়াল লালন পালনে তিনি ভবিষ্যতে কি স্বপ্ন দেখছেন এখান থেকে আগামীতে তিনি আরও কি চিন্তা ভাবনা করছেন সকল বিষয় আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব আশা করি পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে থাকবেন আমার সঙ্গে আমাদের গ্রামের বাইরে গেছেন তো আপনি কি ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে আছেন জি হ্যাঁ আপনার নামটা যদি বলতেন আমার নাম টিটু কুমার বড়ুয়া আমি এই এলাকারই সন্তান এগুলো আমি ম্যানেজমেন্ট করি দেখাশোনা করি তো তাহলে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি যদি এই গয়ালের কাছে এসে একটু দাঁড়াতেন গয়াল সম্বন্ধে একটু কথা বলবো হ্যাঁ তো গয়াল তো আসলে না গরু না মহিষ না গয়াল হচ্ছে গয়াল হচ্ছে একটা প্রজাতি আলাদা একটা প্রজাতি আলাদা একটা প্রজাতি তো এরশাদ সাহেব এটা কতদিন আগে শুরু করেছেন এবং কিভাবে উদ্বুদ্ধ হলেন যদি বলতেন উনি দুই সালে তিনটে গয়াল নিয়ে এই বিলুপ্ত প্রজাতি হিসেবে মানে সংরক্ষণ করার জন্য উনি পরিকল্পনা করেছেন এবং আট সালে তিনটি গয়াল নিয়ে শুরু করেছেন তখন আমাদের ইয়ে ছিল ওই ওই নিচের শুধু খামারটা আর এর মধ্যে কোনো খামার ছিল না ধীরে ধীরে আমরা আমরাও ওনার কাছে ওনার সংস্পর্শে এসেছি তো আমরা আজ এই পর্যন্ত গড়ালাম আর কি তাহলে এখন কতগুলো আছে এখন আমাদের মোট গয়ালের সংখ্যা হবে মিনিমাম আপনার তিরাশিটা বর্তমানে তিরাশিটা তো আমি যতটুকু জানি গয়াল তো আসলে খোলামেলা অবস্থায় থাকতে পছন্দ হয় আপনার কি সবসময় বেঁধে রাখেন না এগুলো মনে করেন আজকে এই এই খামারেরগুলো মনে করেন ছেড়ে দিলাম কালকে ওই খামারেরগুলো ছেড়ে ছেড়ে দিলাম প্রতিদিন তো বেঁধে রাখা সম্ভব না এরা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে এই যে প্রাকৃতিক যেগুলো খাদ্য এরা গ্রহণ করে ওখানে অনেক ঔষধি খাদ্য মানে ঔষধি দ্রব্য মানে বনজ দ্রব্য আর কি ঔষধ হিসেবে এরা গ্রহণ করে মানে ছেড়ে না দিলে শুধু যদি আমরা একেবারে মানে একাধারে ভেদে রাখি তাহলে ওনাদের শারীরিক সমস্যা হতে পারে মনে করেন পায়খানা প্রস্রাবের সমস্যা হতে পারে কারণ ওই যে গাছ গাছালির যেগুলো ঔষধি ওনাদের জন্য যেগুলো ঔষধি এগুলো যদি এরা খেতে না পারে তাহলে মনে করেন ওনাদের মানে শারীরিক রোগ ব্যাধি দেখা দিতে পারে তাই আমরা সব সময় আজকে এই 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 খামারটা কালকে ওই খামারটা এভাবে ছেড়ে দিই ছেড়ে যে দেন ওরা তো পাহাড়ে বিচরণ করে জি সঠিক সময় কি ফিরে আসে হ্যাঁ সন্ধ্যাকালীন সময়ে কারণ গয়ালের একটা লোভনীয় জিনিস হচ্ছে লবণ এরা সারাদিন যেখানেই যাক না কেন বিকালে বিকালে ওরা আবার আমাদের খামারে চলে আসবে আর দেখা যাচ্ছে হয়তো দু একটা গয়াল আজকে আসে নাই ওইটা আমরা একটু খুঁজ খবর নিয়ে তারপর দিন চলে আসবে এই ধরনের আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের কেয়ারটেকার আছে ছয়জন কেয়ারটেকার থাকে সব সময় অনেক সময় কাজের ধরন হিসেবে আটজন দশজন করতে হয় মানে যদি পাহাড়ে থেকে কোথাও না আসে কয়েকটা গয়াল যদি না আসে ওগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে হবে
এটা কোথা থেকে সংগ্রহ করা ছিল আমার জানা মতে আমার স্যার তিনটি গয়াল নাক্যংশরী থেকে তিনটি গয়াল সংগ্রহ করেছেন তিনটি গয়াল দিয়ে শুরু করেছেন তিনটি গয়াল তিনটি গয়াল থেকে আজকে আমরা মনে করেন আশি তিরাশি এখন তিরাশিটা গয়াল আমাদের আছে বর্তমানে নতুন করে আর সংগ্রহ করতে হয়নি না নতুন করে আমরা সংগ্রহ করি আবার বিক্রয়ও করি এখন তো মনে করেন আমরা এটা ব্যবসায়িক একটা প্রতিষ্ঠানে আমরা দাঁড় করেছি আর করাইছি মনে করেন তো যার ধরুন আমরা গয়াল বিক্রয়ও করি আবার ক্রয়ও করি যদি কেউ এই ধরনের খারো কাছ থেকে সংবাদ পায় গয়াল তো আসলে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না মাঝে মধ্যে হয়তো মানে কারো কাছ থেকে সংবাদ নিলে আমরা তো মানে এটার প্রতি আমাদের একটা যেহেতু যে ব্যবসায়িক রূপ নিয়েছি আমরা গয়াল যেখানেই খুঁজ পাই আমরা ওখানে গিয়ে ওদের কাছ থেকে কালেকশন করি তবে আমাদের গয়াল আর মনে করেন বাইরের গয়াল মধ্যে পার্থক্য কথা আছে পার্থক্য কথা হচ্ছে আমাদের এখানে আসলে গয়ালগুলো ট্রেন আপ হয়ে যায় আমরা অনেক কষ্টের বিনিময়ে এদেরকে ট্রেনিং করাই আমাদের এই যে এখানে যারা আছে নতুন গয়াল আসলে ওদের সাথে পোষ মানতে একটু সময় লেগে যায় তো যার দরুন একটু কষ্ট হয় আর আমাদের এখান থেকে যদি গয়াল কেউ কোথাও দূরে কোথাও নিয়ে যেতে চায় তাহলে কোনো সমস্যা হয় না কারণ এগুলো লালন পালন ক্ষেত্রেও সুবিধা আসা যাওয়ার ক্ষেত্রেও সুবিধা কারণ এগুলো হিংস্র হয় না আসলে গয়াল হচ্ছে একটু হিংস্র টাইপের যেহেতু এগুলো বন্য প্রাণী বন থেকে এনে আমরা এখানে এদেরকে ট্রেন আপ করে রাখি আর কি গয়ালের খাবার দাবার বিষয়ে যদি বলতেন কি খাবার বেশি পছন্দ করে এবং আপনারা কি দিচ্ছেন বর্তমানে আমাদের সচরাচর ওই স্বাভাবিক দেশীয় গরু যেভাবে খায় ওভাবে খাদ্য দিই যেমন চাউলের বুসি তারপরে এই ওই সোলার বুসি আর হচ্ছে এই যে খ্যার মানে ধান ধান ক্ষেতের যে খড় পাওয়া যায় এই শুকনো ওই খড় এই তিনটাতে মোটামুটি আমাদের এখন চলে আর ওই যে মাঝে মধ্যে যে ছেড়ে দেওয়া হয় আজকে এটা কালকে এটা এভাবে বন্য মানে প্রাকৃতিক ঘাসও ওনারা গ্রহণ করেন আর এমনি যে গরুকে যে বিভিন্ন ধরনের ঘাস দেয়া হয় এভাবে দেন না না ওইভাবেই দিই আমরা বর্তমানে আমাদের সেটার মধ্যে দেখেন গরু আছে আবার গয়ালও আছে তো গরুরা যা খায় গয়ালরে তা খাওয়ার দিচ্ছে আমরা আচ্ছা আর এমনি রোগবালাই কেমন হয় রোগবালাই মাঝে মধ্যে দেখা যায় রোগবালাই মনে করেন অনেক সময় যেমন কালকে আমার একটা ছোট বাচ্চা ওনার পেটের গ্যাস জমে গেছিল আমরা ওই আদা আর ওই যে গ্যাসোনিক্স একটা সিরাপ আছে ওইগুলো ব্যবহার করলে মোটামুটি আমাদের এখানে যারা পশু ডাক্তার আছেন দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের সাথে এই খামারের সাথে ওনারা পরিচিত আমাদের উপজেলা ভেটানারি সার্জেন যারা আছেন ওনারাও মোটামুটি আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন আমরা যদি কোনো একটা বিষয় না বুঝি তাহলে ভেটানারি সার্জেনদেরকে জানাই ওনারা সরাসরি চলে আসেন আসার পরে আমাদেরকে একটা সুষ্ঠ সমাধান দিয়ে যায় মোটামুটি ওই দিকে আমরা যথেষ্ট সুবিধা পাই প্রজননের বিষয়টা কিভাবে ইয়া করেন আর কি এখান থেকে সার দিয়ে কি বীজ দেওয়া হয় নাকি ডাক্তার এসে দিয়ে দেয় না এটা হচ্ছে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক আগেকার যে মানে দিনে যেরকম গরু ছাগলের প্রজনন সিস্টেম এখনও থাকে আমাদের এখানে এখানে আমাদের প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি হয় যখন ছেড়ে দেওয়া যায় যে একটা সময় থাকে মহিলার যখন একটা সময় হয় তখন এরা তো মানে বাইরে ছেড়ে দেওয়া থাকে তখন এরা এদের মধ্যেই ওই যে ক্রসটা হয়ে যায় যার ধরুন প্রজনন ক্ষমতা ওখানেই তৈরি হয় এমনি কোনো প্রাকৃতিকভাবে কৃত্রিমভাবে কোনো ধরনের প্রজনন প্রজননের কোনো সুযোগ নেই সাধারণত গরুতে যেরকম দশ মাসে বাচ্চা হয়ে যায় জি অর্থাৎ ডেলিভারি হয়ে যায় এর ক্ষেত্রে কেমন প্রায় সেম এই এর এটাও দশ নয় মাসের মধ্যে ডেলিভারি হয়ে যাবে আচ্ছা আর ওই বাচ্চা কতটুকু বয়স হওয়ার পরে এটা ডাকে আসে অর্থাৎ হেঁটে আসে এটা প্রায় চার বছর লাগে জন্ম তারিখ থেকে প্রায় চার বছরের মধ্যে ওই মানে ডাক ডাক দিয়ে দেয় মানে হেঁটে চলে আসে এবং দশ মাসে বাচ্চা প্রসব দশ মাসের মধ্যে বাচ্চা প্রসব হয়ে যায় আচ্ছা আরেকটি বিষয় বলবেন কি সর্বোচ্চ আপনাদের এই খামারে 
যার সবচেয়ে বেশি ওয়েট আছে কতটুকু ওয়েট আছে মনে করেন চোদ্দোশো কেজি বারোশো কেজি এই ধরনের ওয়েট আমাদের এখানে খামারে বর্তমানে আছে আচ্ছা পাশে তো গরু দেখতে পাচ্ছি গরুতে যেরকম গ্রোথ হয় হ্যাঁ যেমন তিন মাস পরে সুষ্ঠুভাবে যদি পরিচালনা করা যায় হ্যাঁ তার যে গ্রোথ আর এই গয়ালের গ্রোথ কি মনে হচ্ছে কোনটাতে বেশি গয়ালের গ্রোথটা স্বাভাবিকত গরুর চাইতে দ্বিগুণ গরু মনে করেন ছয় মাসে যতটুকু ওজন হবে আর গয়ালের বাচ্চা ছয় মাসে তার দ্বিগুণ হয়ে যাবে মনে করেন ছয় মাসের যদি একটা বাচ্চা গরুর বাচ্চা যদি আপনার দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ কেজি হলো কিন্তু এটা গয়ালের ক্ষেত্রে হয়ে যাবে আপনার আশি থেকে একশো কেজি ডবল গ্রোথ হয় ওই জন্যে আমরা এই গ্রোথটার দিক দিকে বিবেচনা করেই গয়ালের কামার করার একটা মানে লক্ষ্য আমার স্যারের ছিলেন তাই আজকে এই প্রতিষ্ঠান আর কি মেনলি তো আসলে মাংসের জন্য গয়াল এর গাভী দুধ কেমন দেয় গয়ালের দুধ আসলে আমরা এখনও কালেকশান করার কোনো সুযোগ হয় না যেহেতু গয়ালের এই দুধের যেটাকে ই বলে এই বাট যেটা বলে ওটা হচ্ছে ছোট আর দুধের যেমন গরুর যেমন দুধের একটা থলি থাকে একটা বড় সড়ো হয় কিন্তু এটা হচ্ছে খুবই ছোট শুধুমাত্র গয়াল বাচ্চা যিনি প্রসব করবেন ওই বাচ্চার জন্যই মানে দুধের ইয়াটা থাকে গয়াল থেকে আমরা কখনো দুধ দহন করতে পারিনি বাচ্চার কি পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ পেতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই পেতে পারেন ওই বাচ্চার সব সময় আমরা এখানে তো দেখি বাচ্চা খাচ্ছে বাচ্চা ওর ইচ্ছা অনুরূপ যা প্রয়োজন হয় তাই মানে মার কাছ থেকে গ্রহণ করে একটা বাচ্চা জন্মের পর থেকে কতদিন পরে ন্যাচারাল খাবার সে গ্রহণ শুরু করে এটা মনে করেন পাঁচ মাস ছয় মাসের মধ্যেই ন্যাচারাল খাদ্য খাওয়ার শুরু করবে তারপরেও স্বাভাবিক মনে করেন ছোট বেশি খাই না আর কি তিন চার মাস বয়স হলে আমাদের এখানে আশেপাশে যে প্রাকৃতিক ঘাসগুলো আছে ওগুলো খায় আর আমরা একটা নেপিয়ার খড়ের শ্বাস করেছি যারা দুদাল মানে ছোট বাচ্চার মাকে বিশেষ করে ওই ওই নেপিয়ার ঘাসগুলো আমরা মানে আমাদের চাষ আসে তো ওখান থেকে কেটে আমাদের যারা এখানে কেয়ারটেকার আছে ওনারা নিয়ে আসে ওটাও পরিবেশন করে ওটাও খাওয়ান মোটামুটি আমাদের এই পরিবেশে গয়াল খামারের জন্য খুবই প্রয়োজন প্রযোজ্য কারণ আমাদের এখানে যথেষ্ট প্রাকৃতিক গাছপালা বা বনভূমি আছে এখানে মোটামুটি যথেষ্ট আমরা ওই দিক থেকেও সুবিধা ভোগ করতেছি এমনি যদি আমরা গরু ছাগলের পাশাপাশি মহিষের পাশাপাশি দু চারটি লালন পালন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি করণীয় কিভাবে পালন করব ঠিক সেমই করা যায় তবে গয়ালের ক্ষেত্রে একটু জায়গার পরিমাণটা বেশি লাগে কারণ গয়ালকে ছেড়ে দিতে হয় মাঝে মধ্যে তো যাদের এই ধরনের জায়গা আছে ওনারাই সক্ষম হবেন মোটামুটি মানে গয়ালের খামার করার জন্য আর কি গয়াল খামার করতে পারবেন তো একেবারে যদি বেঁধে রেখে দিয়ে বেঁধে রেখে যদি আমরা লালন পালন করতে যাই তখন দেখা যাবে হয়তো একটু মানে একটু এরা যদি বিচরণ করতে পারেন হাঁটা হাঁটা করতে পারলে এদের স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো এই গয়ালের মিনিমাম এখন মনে করেন এগারোশো থেকে বারোশো কেজি হবে অবশ্যই এগারোশো থেকে বারোশো কেজি এর বর্তমান মূল্য আসবে কত এরা তো এখন তো বর্তমানে মনে করেন আমরা যদি এটা বিক্রয় করতে চাই তাহলে মিনিমাম দুই লাখ আশি থেকে তিন লক্ষ টাকা মার্কেট রেট হবে সাধারণত সেল কীভাবে হয় আপনাদের কি হাটে নিয়ে যেতে হয় নাকি কোনো পার্টি সে এখান থেকে নিয়ে যায় আমরা সেল বাজারে কোরবানির বাজারে নিই আর কোনো বাজারে নিই না আর যাদার যারা যাদের প্রয়োজন হয় ওনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের খামারেই চলে আসে তো এই ধরনের প্রায় মনে করেন প্রতি মাসেই দু চারটা আমরা দু চার পাঁচটা বিক্রয় করে থাকি কোরবানির বাজারে মনে করেন গতবার কোরবানির বাজারে আমরা সতেরোটা গয়াল বিক্রয় করছি কোরবানির উপলক্ষে আপনার চাহিদা কেমন মনে হয় হ্যাঁ গয়ালের চাহিদা খুব ভালো আছে আমরা বেচা বিক্রির মাধ্যমে খুব ভালো আছি ছোট বছর লাল হয় লাল হয় আর এই যে এটাও সেম ছিল ছোট থাকতে এটা লাল ছিল এগুলো যেমন ধীরে ধীরে একটু মেচুট হওয়ার পরে 
এই যে মানে কালো রং হয়ে গেছে কোথাও সাদা রং দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্রকৃত গয়াল এটা হচ্ছে প্রকৃত গয়ালের বাছুর এই যে হাঁটুর নিচ থেকে ওটা সাদা থাকবে আর কপালেতে একটু সাদা থাকে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট ওই সাদা রঙের বর্ণের হয় এটা তো মনে করেন এখন এটার বয়স হচ্ছে মাত্র তিন থেকে চার পাঁচ মাস এখনও দুধ খায় ছোট গয়ালের বাচ্চাকে গলায় রশি দিই না এগুলো খোলামেলা জায়গা বিচরণ করে ছেড়ে দেওয়া থাকে ছেড়ে দেওয়া থাকে যেগুলো মায়ের দুধ গ্রহণ করে না ওই ওই গয়ালকে আমরা গলায় মনে করেন রশি দিয়ে দিয়ে দিই তো এগুলো মনে করেন এখনও দুধ খায় মার কাছ থেকে এগুলোর আস্তে আস্তে আরও ধীরে ধীরে অনেক বড় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ এটার বয়স হচ্ছে মাত্র পাঁচ মাস পাঁচ মাস না এটার বয়স হচ্ছে সবে মাত্র পাঁচ মাস এই যে এটাতে যেমন নিচের অংশ পায়ের নিচের অংশ সাদা এইটাতে কিন্তু সাদা না এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওই গয়ালের বাচ্চা এটা মা এক পাশে আর বাচ্চা এক পাশে এটা যেগুলোর স্বাভাবিক পাটা সাদা হয়ে যাবে এই যে এই যে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এটার কি হচ্ছে সাদা হয়ে উঠতেছে আপনি নিচ থেকে জি জি এটা ধীরে ধীরে হয়ে যাবে বয়সের মানে বয়স যত বাড়বে ওটা ততই সাদা হয়ে চলে আসবে ওটা হচ্ছে একটা প্রাকৃতিক এদের নিয়ম আর কি তো সাধারণত কি গয়ালের জাত কি একটাই না দুইটা জাত আছে একটাকে আমরা হাতি গয়াল বলি আর একটা হচ্ছে স্বাভাবিক গয়ালই বলি যেমন হাতি গয়াল আর স্বাভাবিক গয়ালটা একটু চেনান হ্যাঁ এই যে এটা কি গয়াল এটা হচ্ছে গয়াল মনে করেন এটা অরিজিনাল গয়াল এটা অরিজিনাল গয়াল জি এই গয়াল মনে করেন এটাই অরিজিনাল গয়াল আর একটা হচ্ছে যেটা সাদা মানে কালো থাকবে সারা শরীর গয়ালটা হবে আপনার বড় এই এই স্বাভাবিক গয়ালের চাইতে মনে করেন একটু বড় হবে ওগুলো মনে করেন দুশো একশো কেজি মানে একশো দুশো কেজির পার্থক্য থাকে হাতি গয়ালটা হাতি গয়ালটা হাতি গয়ালটা স্বাভাবিক অত বেশি বড় হয় আচ্ছা এই যে পাশে দেখতে পাচ্ছি গরু জি এ ধরনের গরু কটা আছে আমাদের গরু আছে বর্তমানে উনসত্তরটা মানে বাছুর হয় নেপালি গরু আছে তারপরে মনে করেন শাহিওয়ান আছে তারপর অস্ট্রেলিয়ান আছে আমাদের আবার দেশীয় গরুরও মানে মোটামুটি আমরা মিক্স করে রাখছি যখন যেটা প্রয়োজন মানুষের ওই চাহিদা মতো রাখছি আর দুধের গাভি লালন পালন করেন দুধের গাভিও আছে দুধের খামার আমরা এখনো একেবারে দুগ্ধের পর্যায়ে যায়নি আমাদের বর্তমানে ষাটটা গাভি থেকে দুধ দহন করা যায় বর্তমানে তাহলে আপনার বসের সঙ্গে তো দেখা হলো না কথা হলো না তো আমার সালাম পৌঁছে দেবেন অবশ্যই বলবেন যে চিত্র বড়ি কিছু চিত্র থেকে আসছিল এখানে কিছু ছবি উঠায় নিয়ে গেছে জনগণকে দেখাবে অবশ্যই অবশ্যই আপনাদেরকে চিত্রপুরী চিত্র কৃষি চিত্র মিডিয়াকে আমার কোম্পানির তরফ থেকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা হঠাৎ করে এসে আমাদের এই যে খামারের পরিবেশ এবং খামারের নিয়ে কিছু আলোচনা এটা যে আপনারা বাংলার এবং ওয়ার্ল্ডের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবেন তার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ আপনার মিডিয়াকেও ধন্যবাদ আপনারা যারা আসছেন এখানে সবাইকে আমার কোম্পানির তরফ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনেক অনেক ধন্যবাদ সুধি দর্শক আজকে দেখানোর চেষ্টা করেছি এসার সাহেবের গোয়ালের খাম এটি রাঙ্গুনিয়া চট্টগ্রাম হ্যাঁ দেশে একমাত্র গোয়ালের খামার বলা যেতে পারে তিনি প্রথমে শখের বাসেই শুরু করেছিলেন কিন্তু এখন এটিকে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করছে এটি থেকে আগামীতে তিনি ভালো সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের যাদের ইচ্ছা হয় গোয়ালের খামার করবেন বা দু একটি গোয়াল লালন পালন করতে চান অবশ্যই এই রাঙ্গুনিয়াতে এসে এসার সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমি আশা করব এ দেশে গরু ছাগল মহিষের পাশাপাশি একসময় এই গোয়াল চাষও পরিপূর্ণ হবে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ মাংসের যোগান পাবো সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ
আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন